Was genau meinen Sie damit mit Ihrem Mann, stimme etwas nicht? Haben Sie bei ihm krankhafte Symptome bemerkt? Sym Symptome? Sichtbare oder fühlbare Anzeichen einer Erkrankung. Hat er Ihnen gegenüber Schmerzen oder irgendein anderes Unwohlsein erwähnt? Das ist das ja eben. Immer wenn ich ihn frage, sagt er mir, es gehe ihm gut. Aber, aber wie er es sagt, das, das klingt nicht ehrlich. Das, das klingt nicht mal nach ihm. Nicht nach ihm? Christopher war nie ein Mann vieler Worte. Manche würden ihn vielleicht als verschlossen beschreiben, aber er war immer ehrlich zu mir. Und auch wenn er mir das nie gesagt hat, es war ihm immer wichtig, für mich zu sorgen. Und das ist jetzt anders? Kümmert er sich nicht mehr um Sie? Doch, schon. Er geht weiterhin jeden Tag in aller Frühe zur Arbeit und kommt erst spät nachmittags zurück. Aber wenn er dann bei mir ist, ist es trotzdem so, als wäre er nicht da. Er sitzt neben mir, aber es fühlt sich nicht mehr so an. Mrs. Moreau, wie lange sind Sie beide verheiratet? Seit fünf Jahren. Die Dinge, die Sie mir da beschreiben, scheinen Ihren Ursprung im Bereich Ihrer Beziehung zu haben. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich ändert. Nicht selten ändern sich auch die Gefühle, die er empfindet, auch dem Ehepartner gegenüber. Dr. McInnes, ich wäre nicht hier, wenn meine Ehe in einer Krise steckte. Ich kann es fast körperlich spüren, dass der Mann, der mit mir am Tisch sitzt und Radio hört, der sich Abend für Abend neben mir ins Bett liegt, nicht Christopher ist. Gut, ich verstehe, was Sie mir damit sagen wollen, aber können Sie auch meine Sichtweise nachvollziehen? Da ist noch etwas. Etwas, das, wie Sie sagen würden, ganz und gar nicht in der Natur des Menschen liegt. Mhm, ich höre Ihnen zu. Christopher ist nichts mehr. Das wäre beispielsweise ein Symptom, von dem ich eben sprach. Offenbar hat Ihr Mann Probleme mit seinem Magen und nimmt deshalb deutlich weniger zu sich als sonst. Nein, er nimmt nicht nur weniger zu sich, er isst überhaupt nichts mehr. Das kann ich mir schwerlich vorstellen. Sie erwähnten doch eben, dass er schon früh morgens das Haus verlässt, richtig? Wenn er das Haus verlassen hat, steht sein Frühstück unberührt da. Und wenn ich abends gekocht habe, sitzt er mir stumm gegenüber und starrt mich nur an. Sieht mir dabei zu, wie ich esse. Aha. Und wie lange geht das schon so? Seit fast einer Woche. Mir ist deshalb schon der Kragen geplatzt. Ich habe ihn angeschrien, dass ich mir die Mühe mit dem Kochen ja demnächst sparen könnte. Aber er hat mich nur angesehen, ohne etwas zu erwidern. Ich versichere Ihnen, dass Ihr Mann irgendwo, wenn auch nicht zu Hause, Essen zu sich nimmt. Er arbeitet im Bergwerk, nehme ich an? Ja. Dann kann es nur so sein. Niemand ist in der Lage, solch harte körperliche Arbeit zu leisten, ohne seinem Körper Nahrung zuzuführen. Hier, das ist seine Lunchbox. Er bringt sie jeden Tag ungeöffnet mit nach Hause. Vor vier Tagen habe ich das letzte Mal frische Sandwiches hineingetan. Hier, sehen Sie selbst. Mmh. Das Essen darin ist völlig verdorben. Christopher hat sich bei mir deshalb nicht beschwert. Nicht mal erwähnt hat er es, weil er sein Essen nicht anrührt. Mrs. Moro, ich werde Kontakt zu meinem ärztlichen Kollegen von der Bergwerksgesellschaft aufnehmen. Er soll Ihren Mann einer körperlichen Untersuchung unterziehen. Ich weiß nicht, ob Christopher damit einverstanden sein wird. In seiner Position als Betriebsarzt kann mein Kollege solche Untersuchungen anordnen. Ihr Mann würde im Falle einer Weigerung seine Arbeit riskieren. Würde Sie das etwas beruhigen? Ja, ich danke Ihnen, Doktor. Wie erfahre ich, zu welchem Ergebnis er gekommen ist? Ich denke, ich sollte in Kürze von Ihnen gehört haben. Kommen Sie einfach übermorgen erneut in meine Praxis. Da, da ist noch etwas. Überall, wo Christopher gesessen oder gelegen hat, finde ich neuerdings schwarze Flecke. Auch auf seinen Hemden. Ich krieg das Zeug kaum raus. Könnte das Kohlenstaub sein. Ich meine, er arbeitet schließlich in einem Bergwerk. Die Flecken sind irgendwie anders. Musik 
Die Ereignisse in Devery, einem Nest gut 200 Meilen nördlich von Boston, begannen zu einem Zeitpunkt, als ich gerade glaubte, dort Fuß gefasst zu haben. Nach meinem Medizinstudium war ich der wenig einträglichen Arbeit als Stationsarzt im Boston City Hospital nachgegangen. Ich sah es daher als glückliche Fügung, als ich über die Anzeige eines Allgemeinmediziners stolperte, der einen Nachfolger suchte. Devery ist ein dreckiger, ein gewalttätiger Ort, dessen einzige Lebensader ein wenig profitables Bergwerk darstellt. Aus medizinischer Betrachtungsweise drängt sich das Bild eines siechenden Patienten auf, der sich, wie so viele andere vor ihm, verzweifelt am Leben festkrallt, obwohl der Exitus unmittelbar bevorsteht. Überall ist der langsame Niedergang zu sehen. Nicht zuletzt in den Gesichtern der Einwohner. Ja, kommen Sie rein. Besten Dank. Darf ich? Bitte. Worum geht es? Nun, wie ich Ihnen schon am Telefon erklärte, sorgt sich Mrs. Moreau um Ihren Mann. Ich wäre Ihnen daher sehr verbunden, Ach, wenn Sie... Der Mann ist gesund. Ich denke, die Dame leidet an Hysterie. Und das ist eine höfliche Formulierung meinerseits. Haben Sie Mr. Moreau denn schon untersucht? Aufgrund welcher Annahme? Weil er angeblich zu wenig ist? Oder weil er ganz offenkundig nicht mehr an Mrs. Moreau interessiert ist? Dr. Turpins... Ich hatte auf ein konstruktives Gespräch unter Kollegen gehofft, bei dem ich letztlich auch meine Zweifel ausgeräumt sehe. Ein konstruktives Gespräch also. Gut, ich habe ihn untersucht. Er ist kerngesund. Zufrieden? Aber Sie haben doch eben Er ist gesund an Leib und Seele. Er ist jeden Tag in der Werkskantine, so wie ich selbst und jeder andere hier. Sowas in der Art, dachte ich mir schon. Dann wäre das wohl geklärt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Gern geschehen. Wiedersehen. Ich sah auf die Uhr. Die Mittagspause war offenbar gerade zu Ende. Genau wie das eigenartige Gespräch, das ich mit Dr. Turpins geführt hatte. Ich wusste nicht so recht, was ich davon zu halten hatte. Abgesehen von seiner schroffen Art und der konsequenten Verweigerung eines Händedrucks war mir aufgefallen, dass er trotz herbstlicher Temperaturen extrem stark schwitzte. Sein weißes Hemd klebte geradezu an seinem Oberkörper. Und vermutlich bildete ich es mir nur ein, aber es kam mir so vor, als schimmere seine Haut dunkelblau durch den schweißnassen Stoff hervor. Hm. Ich trat ans Fenster und blickte hinunter auf den von Kohlenstaub geschwärzten Hof. Links, über der großen Flügeltür einer flachen Baracke, konnte ich ein Schild erkennen. Es wies das Gebäude als Kantine aus. Jeden Moment mussten dort die rußgesichtigen Bergarbeiter hinausströmen. Hm, schon zwei Minuten nach. Tja, warum eigentlich nicht? Aber was hat das denn zu bedeuten? Oh, oh Gott, das ist ja widerwärtig. Im Kantinensaal wimmelte es nur so von Ungeziefer. Ratten und Kakerlaken liefen in Scharen umher, tummelten sich auf den Tischen, auf denen überall noch Teller und Schüsseln standen. Der Gestank verfaulender Lebensmittel mischte sich mit den scharfen Ausdünstungen der Rattenexkremente. Was auch immer hier serviert worden war, es musste bereits Wochen zurückliegen. Jesus, Maria und Josef, nicht mal die Flamme haben sie abgestellt. Turpins? Soll das vielleicht ein schlechter Scher... Verdammt, wo ist der hin? Was ist das denn? Von dem Stuhl, auf dem mein Kollege mir noch vor wenigen Minuten gegenüber gesessen hatte, troff eine dunkle Flüssigkeit. Lange Fäden ziehend, ehe sich ein Tropfen von ihr löste. Um eines der Stuhlbeine hatte sich eine klebrige Pfütze gebildet. 
wo sind die denn alle? Hier sollte es vor Angestellten doch nur so wimmeln. Zig Gedanken schossen mir durch den Kopf, aber nur an einem klammerte ich mich fest. Ich musste zurück zum Pförtner. Der Kerl am Eingangstor, der nur stumm auf jenen Anbau gedeutet hatte, in welchem ich mich gerade befand. Da streifte mein Blick den Hof. Und da? Da standen sie. Wie aus dem Nichts. Völlig unbeweglich. Mindestens drei Dutzend Männer, deren geschwärzte Gesichter von Grubenhelmen gerahmt wurden. Schnell bemerkte ich, dass sie alle in eine Richtung blickten und es erfüllte mich mit Grausen. Die, die starren alle zu mir nach oben. Die starren mich an. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich muss hier weg. Das gibt's doch nicht. Was zum Teufel wird hier gespielt? Mhm. Weg? Einfach so? Ich weiß dass ich das in ihren Ohren eigenartig anhören muss. Aber genau so war es. Als ich auf den Hof hinaustrat, war niemand mehr da. Und Sie wissen auch nicht, wohin die verschwunden sein könnten? Nein, ich habe auch nicht versucht, das rauszufinden. Ich bin schleunigst runter von dem Gelände. Und der Pförtner, den Sie eingangs erwähnten? Na, warten Sie mal. Vermutlich auch nicht mehr da. Ganz genau. Die Pförtnerloge war leer. Hm... Das ist ja eine tolle Geschichte. Das ist keine Geschichte. Was ich da erlebt habe, liegt noch nicht mal eine Stunde zurück. Und was genau erwarten Sie jetzt von mir? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich Ihnen Ihren Job nicht erklären müsste, Mr. Worthington. Gut, das war deutlich. Aber dann gestatten Sie mir auch eine deutliche Frage an Sie. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Warum kommen Sie mit der Sache ausgerechnet zu mir? Weil ich genau weiß, wie ich reagieren würde, wenn man mir sowas erzählte. Ich bin erst seit ein paar Monaten in Devery und dabei, mir einen Ruf aufzubauen. Wenn ich damit zur Polizei gehe, war's das. Also lieber zu jemandem, der einem für Geld so ziemlich alles abkauft. Ich verlange nicht von Ihnen, dass Sie mir glauben. Aber ich erwarte zumindest, dass Sie den Mund halten. Hm. Zigarette? Ich rauche nicht. Sehen Sie die ganzen Kisten da in der Ecke und den Koffer? Ja, ist mir nicht entgangen. Ich bin auf dem Sprung. Ich verlasse dieses Drecksloch. Hier gibt es für einen Privatdetektiv nichts mehr zu verdienen. Das sollte eigentlich für diesen Ort sprechen. Hm. Und ausgerechnet jetzt, wo ich mein Ticket schon in der Tasche habe, jetzt kommen Sie daher und wollen mich anheuern. Ich wusste heute Morgen auch noch nicht, dass ich nachmittags bei Ihnen sitzen würde. Sie wollen also, dass ich dort mal vorbeischaue. Ich habe Davery nie richtig verstanden, obwohl ich schon fast zehn Jahre hier lebe. Die Menschen in dieser Stadt kümmern sich nur um sich selbst. Es gibt keine Wohltätigkeitsvereine oder gemeinnützige Komitees wie anderswo. Als ich hier anfing, war die Kirche schon seit fast fünf Jahren dicht. Nicht mal an den Feiertagen sieht man die Einwohner zusammen durch die Straßen ziehen, als ob es seit jeher verboten wäre, Spaß zu haben. Oder den Nachbarn zu besuchen. Die Kneipenbesitzer dürften ihrer Kritik gewiss einiges entgegenzusetzen haben. Bei all den Betrunkenen, die ich abends durch die Straßen wanken sehe. Wenn Sie mich fragen, dieser Ort ist mittlerweile nur noch mit Alkohol zu ertragen. Auf lange Sicht kein Fundament, zu dem ich raten würde. Also gut, Doc, ich nehme mir einen Auftrag an. Ich werde mich heute Nacht dort mal ein bisschen umsehen, wenn ich auch nicht genau weiß, wonach ich überhaupt suchen soll. Ich danke Ihnen. 
Hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Sie, naja, wenn Sie was rausbekommen haben. McGuinness. Doc, Sie müssen sofort hierher kommen, hören Sie? Jetzt sofort. Worthington, sind Sie das? Passen Sie aber auf, dass Sie niemand sieht. Ich warte rechts neben dem Hauptportal auf Sie. Die Tür ist nur angelehnt. Worthington? Worthington! Was in aller Welt ist jetzt los? Es war kurz nach zwei, als ich in meinen Wagen stieg und die gut fünf Meilen hinaus zum Bergwerk fuhr. Zu dieser Zeit lagen die Straßen einsam und verlassen da. Zu spät für Nachzügler, zu früh für den gemeinen Arbeiter. Das matte Licht der Straßenlaternen begleitete mich bis vor die Tore der Stadt. Schon tauchten die dunklen Umrisse der angeschütteten Hügel auf. Gigantische Monumente, geformt vom Aushub der Stollen und Gänge, die man tief in den Boden getrieben hatte. Und schließlich die nur zu erahnende Silhouette des Bergwerks. Worthington, wo sind Sie? Hier. Was soll das? Warum sollte Seien ich... Seien Sie um Gottes Willen leise. Ich bin nicht ganz sicher, ob die uns hören können. Die? Um diese Uhrzeit ist hier doch niemand. Die fahren nur zwei Tagschichten. Und einen Nachtwächter habe ich vorne nicht gesehen. Haben Sie eine Waffe bei sich? Eine Waffe? Nein. Sowas besitze ich nicht. Dann nehmen Sie diese hier. Nun machen Sie schon. Ich habe doch einen zweiten Revolver bei mir. Wie so ein Ding funktioniert, muss ich Ihnen hoffentlich nicht erklären. Nein. Aber wofür brauche ich einen Revolver? Kommen Sie mit. Ich will Ihnen was zeigen. Wieso machen Sie die Taschenlampe nicht an? Ich habe meine Gründe. Hier entlang. Das ist das Hauptgebäude mit den Angestelltenbüros und der Geschäftsleitung. Hier, diese Treppe müssen wir hoch. Wo lang jetzt? Und dann direkt die erste Tür. Die ist nur angelehnt. Hochhaltung. Hier drin ist es stockfinster. Nicht mehr lange. Was. Was machen die alle hier? Ich hatte gehofft, das könnten Sie mir sagen. Sie sind schließlich der Arzt. Sowas habe ich nie zuvor gesehen. Mit dem Einschalten der Taschenlampe hatte sich meine rationale Welt von einem Moment auf den anderen ins Gegenteil verkehrt. Der grelle Lichtkegel riss nicht nur die zu erwartenden Büromöbel aus der brütenden Dunkelheit. Hinter den Schreibmaschinen und Bürotischen saßen stumm und aufrecht die Sekretärin und Buchhalter. Mit weit geöffneten Augen starrten sie alle ins Leere als stünden sie unter dem Einfluss eines mir unbekannten Medikamentes. Ja. Sehen Sie, was denen da aus dem Mund läuft? Ja. Ist das dasselbe Zeug, von dem Sie mir erzählt haben? Sieht ganz danach aus. Ja. Und was ist das? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, warum die hier wie versteinert sitzen. Das ist das seltsame Verhalten der Bergarbeiter und jetzt das hier. Hab ich auch schon probiert. Die reagieren auf nichts. Die zwinkern nicht mal, wenn man ihnen vor den Augen hin und her wedelt. Äh, was? Was machen Sie denn jetzt? Ich will die Lungen dieser Frau abhören und das Herz, wenn Sie es genau wissen wollen. Suchen Sie mir in der Zwischenzeit irgendetwas, worin ich eine Probe von diesem schwarzen Zeug auffangen kann. Okay. 
Es kostete mich einige Überwindung, mein Ohr auf den Rücken der wie ausgestopft dasitzenden Frau zu legen. Ihre Haut war kalt und leicht klebrig. Rasch kam in mir die Erinnerung an all jene Amphibien hoch, die ich in meiner Kindheit irgendwann mal eingefangen und in Händen gehalten hatte. Ich... Ich höre keinen Herzschlag, keine Atmung, nur sowas wie ein Summen. Das kann unmöglich sein. Geht das hier? Da waren mal Büroklammern drin. Zeigen Sie mal. Ja, das sollte funktionieren. Hm. Was halten Sie von der Sache? Ich habe nicht viel Erfahrung mit sowas, aber die Personen in diesem Raum scheinen alle unter einer Art von Hypnose zu stehen. Ich hielt solche Sachen immer für Taschenspielertricks. Wodurch das ausgelöst wurde und was der Zweck dahinter ist, keine Ahnung. Vielleicht hat es was hier mit zu tun. Darüber bin ich gestolpert, kurz nachdem ich Sie von hier aus angerufen hatte. Leuchten Sie mal. Förderbericht für das Quartal 1934. Sehen Sie sich die Förderraten vom September und Oktober an und dann die vom letzten Monat. Kann das denn sein? Dass das hier keine Goldmine ist, wusste ich ja, aber die Menge entspricht ja nicht mal einem Drittel der Vormonate. Dabei wird im Winter bekanntlich die meiste Kohle benötigt. Blättern Sie weiter. Da kommt noch was Interessantes. Anhang. Gewinnung des neuen Erzes um 50 Prozent gesteigert. Ziel Dezember. Auslieferung. Öffnung der letzten Barriere. Neues Erz? Was meinen die denn damit? Warum drücken die sich so kryptisch aus? Vielleicht sind die auf was sehr Wertvolles gestoßen. Etwas, womit niemand gerechnet hatte und von dem keiner was wissen soll. Möglich. Aber wie steht das im Zusammenhang mit dem, was sich hier abspielt? Ist das eine Karte? Ja, die lag lose mit bei. Äh, lassen Sie mal sehen. Das ist eine schematische Darstellung der einzelnen Minenschächte. Und sehen Sie mal, dieser Stollen hier wurde besonders markiert. Ich denke, wir sollten das Ding mitnehmen. Das denke ich auch. Vielleicht... Äh, hören Sie das auch? Ja, das habe ich heute schon mal gehört, unten auf dem Hof. Es klingt eigenartig. Beinahe wie das... Das ist das Chefbüro. Schnell die Taschenlampe aus. Wer immer das war, er ist zum Flur raus. Soll ich das Licht wieder einschalten? Nein, warten Sie noch. Was in Gottes Namen war das jetzt? Gehen die auf einmal. Das werden wir nur erfahren, wenn wir ihnen folgen. Ich glaube, der Gang biegt da vorne links ab. Die Gebäude scheinen alle miteinander verbunden zu sein. Ein richtiges Labyrinth ist das. Und die spazieren hier durch, als wäre es helllichter Tag. Wie machen die das? Da bin ich überfragt. Selbst wenn man ein Gebäude wie seine Westentasche kennt, bei Dunkelheit bewegt man sich nicht derart schnell. Ich leuchte noch mal kurz. Der Gang ist leicht abschüssig. Ich glaube, hier geht's raus zum Förderturm. Es wird auch immer kälter. Möglich. An den Umkleiden sind wir ja bereits vorbeigekommen. Und dieser Ton wird zunehmend lauter. Als ob die dem folgen würden. Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Sie hatten recht. Da vor uns ist der Förderturm. Und der ist im Betrieb. Die fahren tatsächlich in die Grube ein. Jetzt. Ohne Helm. Ohne alles. Okay. Ich würde sagen... Wir beenden die Sache hier. Ich werde auf keinen Fall darunter fahren. Dann sind wir schon zwei. Was schlagen Sie vor? Wir sollten bei Tageslicht wiederkommen. Zu zweit. Und um ein Gespräch mit den Verantwortlichen bitten. 
Glauben Sie, das bringt was? Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. In den letzten Stunden habe ich so viel gesehen, was ich mir mit meinem Wissen nicht erklären kann. Ja, Ihre Waffe. Ja. Behalten Sie das Ding. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie den Revolver vielleicht noch mal brauchen können. Die letzten Stunden vor dem Wecker klingeln verbrachte ich vor dem Mikroskop. An Schlaf war verständlicherweise nicht mehr zu denken, aber das, was da auf dem Objektträger vor der Linse schwamm, gab mir nur wieder neue Rätsel auf. Eine lebende Amöbe ohne Zellkern. Wenn ich das meinem Doktorvater erzähle, der würde mir mein Examen um die Ohren hauen. Aber es ändert nichts. Ich muss unbedingt in die Bibliothek. Vielleicht findet das Ding in irgendeinem Fachbuch Erwähnung. In meinem steht es jedenfalls nicht drin. Ach, gleich halb sechs. Ich sollte ein Bad nehmen. Und am besten eine ganze Kanne Kaffee aufsetzen. Obwohl ich in der Badewanne einschlief, schaffte ich es, vor dem ersten Patienten in der Praxis zu sein. An diesem Freitag war nur wenig los, was mir ganz recht war, da ich mit Worthington möglichst zeitig zum Bergwerk hinaus wollte. Erst auf dem Weg nach Hause fiel mir auf, dass eine Person nicht gekommen war. M, 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 E, M, I, A. Ah, da haben wir dich. Moreau, Christopher. Moreau? Mrs. Moreau, gut, dass ich Sie direkt erreiche. Hier spricht Dr. McInnes. Sie waren heute nicht in meiner Sprechstunde und da dachte ich... Es ist ich... alles wieder in Ordnung. Haben Sie vielen Dank. Mrs. Moreau? Hallo? Hallo? Was war das denn gerade? Ich bin's. Holen Sie mich Main Street Ecke Fitzgerald Lane ab. Bevor wir rausfahren, muss ich noch einen Hausbesuch machen. Wie ich schon sagte, ein sehr fröhlicher Ort. Kann Ihnen doch egal sein. Sie sitzen doch bereits auf gepackten Koffern. Mag sein. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich beinahe das große Finale verpasst hätte. Ja, bitte? Dr. McInnes, wie Sie sich sicher noch erinnern. Wir wurden vorhin am Telefon getrennt und da ich gerade in der Nähe war, dachte ich, ich komme einfach persönlich kurz vorbei. Das ist mein Kollege, Dr. Worthington. Wir wurden nicht getrennt, Dr. McInnes. Ich habe aufgelegt. Ich wollte Ihnen lediglich den Bericht des Betriebsarztes mitteilen. Dr. Turpins hat mich bereits informiert. Ich weiß jetzt, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Es ist alles in Ordnung. Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen würden. Ich habe Essen auf dem Herd und will nicht, dass es anbrennt. Dr. Worthington? Ich musste improvisieren. Kommen Sie. Die war ja nicht gerade sehr zugänglich. Ist nicht mal auf ihren Händedruck eingegangen. Sie war wie ausgewechselt. Vorgestern saß mir eine besorgte, beinahe verängstigte Frau gegenüber. Und jetzt? Offenbar hat ihr richtiger Kollege keinen Zweifel daran gelassen, dass Mr. Moreau gesund ist. Turpins? Der? Also, ich weiß nicht. Kommen Sie. Wohin? Mein Wagen steht doch direkt. Wollen Sie sich durch die Hintertür reinschleichen? Nein, ich will nur mal einen Blick durchs Fenster werfen. Sehen, was Mrs. Moreau denn so kocht. So wenig ich als Arzt habe. Sie würden einen prima Schnüffler abgeben. So viel steht fest. Versuchen wir es mal hier. Und? Was sehen Sie? Ist das die Küche? Ja. Und ich sehe auch Mrs. Moreau. Ja, und? Lassen Sie mich mal sehen. Oh, verflixt. Sie hat uns gesehen. Aber irgendwas stimmt da nicht. Mit ihr ist es dasselbe. Ja, Sie haben recht. Die sitzt einfach am Küchentisch und starrt Löcher in die Luft. Sie durch uns durch.
Nun, Dr. McInnes, was kann ich für Sie tun? Ich komme in eine Angelegenheit, die einen meiner Patienten betrifft. Er kam zu mir, weil es ihm in letzter Zeit immer schlechter gehe. Die Ursache dafür läge hier bei seinem Arbeitsplatz. Darf ich fragen, um wen es sich handelt? Ich bin leider an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. Verstehe. Arbeitet Ihr Patient in der Verwaltung oder in der Mine? In der Mine. Er ist Bergarbeiter. Und ich würde Sie sicher nicht bemühen, wenn ich nicht schon einen Spezialisten hinzugezogen hätte, Dr. Worthington. Er ist eine Kapazität auf dem Gebiet seltener Infektionskrankheiten. Sehr angenehm. Infektionskrankheiten? Wir gehen davon aus, dass es sich um eine solche handelt. Eine andere Sichtweise kommt schwerlich in Betracht. Das betrübt mich zu hören, weil unser Betrieb Wert auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen legt. Dazu gehören auch regelmäßige Untersuchungen seitens unseres Werkarztes. Mit Dr. Turpins hatte ich bereits Kontakt aufgenommen. Leider verlief das Gespräch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Bedauerlicherweise ist Dr. Turpins zurzeit nicht zugegen. Wir können ihn also nicht um eine persönliche Stellungnahme dazu bitten. Vielleicht können Sie uns in der Sache auch weiterhelfen. Ich fürchte, meine Kompetenz beschränkt sich auf die Tätigkeiten als Prokurist dieses Betriebes. Medizinisch kann ich Ihnen wenig dienlich sein. Der Patient meines Kollegen gab an, dass seine gesundheitlichen Probleme mit dem Abbau eines, wie er sagte, neuen Erzes begannen. Neues Erz? Mhm, davon sprach er bei jedem seiner Besuche. Nun, ich möchte diese Aussage nicht herunterspielen, aber... Dies ist ein Kohlebergwerk. Selbst wenn wir wollten, unsere Produktionsanlagen sind gar nicht für die Gewinnung von Erzen ausgelegt. Abgesehen davon, wie sollte eine Infektion damit in Zusammenhang stehen? Er erwähnte immer wieder die zeitliche Überschneidung vom Abbau des neuen Erzes mit dem Beginn seiner Erkrankung. Aber was das für ein Erz sein soll, hat er Ihnen nicht gesagt? Nein. Könnte es nicht sein, dass sich Ihr Patient bei einer anderen Person etwas eingefangen hat, wenn Sie verstehen, was ich meine? Und dass er nun versucht, jemand anderem die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben? Sein persönliches Umfeld haben wir bereits untersucht. Fehlanzeige. Wenn es Ihnen hilft, ich werde gern bei Dr. Turbins nachfragen ob es weitere Arbeiter gibt, die ihn kürzlich wegen etwaiger Probleme aufgesucht haben. Wären Sie damit zufrieden? Nun, wir hatten eigentlich gehofft, dass Sie meinem Kollegen und mir sowie einem Vertreter der Gewerkschaft Zutritt zur Mine gewähren würden, damit wir vor Ort die Verdachtsmomente entkräften. Ich verstehe. Und an wen hatten Sie da gedacht? Ich kenne jemanden bei der UMWA und ich versichere Ihnen. Es geht uns nicht um einen versteckten Arbeitskampf, den wir vom Zaun brechen wollen. Ja, die blutigen Ereignisse vom April 22 sind uns allen im Gedächtnis geblieben. Gut, ich kümmere mich darum, dass Sie uneingeschränkten Zutritt zur Mine erhalten. Das lässt sich sicher kurzfristig einrichten. Vielen Dank, Sir. Ich denke, davon profitieren beide Seiten. Oh, absolut, Dr. McGinnis. Und? Mir ist an Ihnen nichts Verdächtiges aufgefallen. Wirklich gar nichts. Hm, mir auch nicht. Glauben Sie, Ihr Kumpel spielt bei unserer Scharade mit? Die Sache ist schließlich nicht ganz ungefährlich. Äh, Jack, auf jeden Fall. Der ist bei der Polizei deshalb rausgeflogen, weil er meist zuerst geschossen und hinterher Fragen gestellt hat. Wenn einer auf Draht ist, dann er. Gut, Sie kümmern sich um Jack. Und ich versuche, mehr über das Zeug rauszubekommen, das sich hier anscheinend parasitär vermehrt. Nebenbei, Jack wird mich sicher danach fragen, was für ihn dabei rausspringt. Wären 50 Dollar angemessen? Für die Summe sollte die Munition inklusive sein. Tatsächlich schaffte ich es an diesem Tag noch zur Bibliothek. Aber so sehr ich auch die entsprechende Fachliteratur durchsuchte, in keiner Abhandlung stieß ich auf jenen Einzeller, den ich vor dem Mikroskop gehabt hatte. Und als ich mich schließlich zu Hause von der Richtigkeit meiner Entdeckung nochmals überzeugen wollte, erlebte ich die nächste Überraschung. Schon wieder. Nur noch leblose, geronnene Zellreste. Egal wie viele Proben ich auch untersuche, das Ergebnis ist immer das gleiche. 
Offenbar kann das Zeug ohne seinen Wirt nicht sehr lange überleben. Welch eine Erkenntnis. Äh, wenn es mir doch gelänge, einen der Infizierten zu untersuchen. Oh. Oh. Langsam verstehe ich, was Worthington meinte. Und was genau hoffen Sie da unten zu finden? Nun, Mr. Buchanan? Jack reicht. Jack. Okay. Ich brauche einen Beweis. Etwas, das ausreicht, um mit der Gesundheitsbehörde in Kontakt zu treten. Wenn ich die erst hinter mir habe, wird auch die Polizei mitspielen. Was immer die von da unten mitgebracht haben. Es ist gefährlich. Verstehe. Ihr habt diesen Bücherwurm hoffentlich nicht gesagt, was ihr da nachts gesehen habt. Nein, damit hätten wir ja zugegeben, dass wir uns unrechtmäßig Zutritt verschafft haben. Okay. Dennoch verstehe ich nicht, dass offenbar niemandem auffällt, dass die Süße aus der Buchhaltung neuerdings nicht mehr nach Hause kommt. Oder dass der sonst so pünktliche Ehemann nächtliche Sonderschichten einlegt. Jack, diejenige, die den Stein ins Rollen gebracht hat, gehört inzwischen ja auch zu dem Club. Aus medizinischer Sicht würde ich sagen, Mrs. Moreau ist ebenfalls infiziert. Von dem komischen Zeug, was aus denen rausläuft. Wissen wir denn überhaupt, wie viele Personen mittlerweile davon betroffen sind? Darüber habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht. Die Tatsache, dass niemand sonst davon berichtet, kann entweder bedeuten, dass nur wenige diesen Parasiten in sich tragen, oder... Oder? Oder dass inzwischen so viele infiziert wurden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihr ungewöhnliches Verhalten oder das ihrer Mitmenschen in Frage zu stellen. Das klingt ziemlich unheimlich, Doc. Wie viele Einwohner hat Devery? Das kann ich nicht genau sagen. Knapp 2000. Und ihr glaubt tatsächlich, dass die uns einfach so in ihr Bergwerk reinlassen? Der Prokurist hielt unseren Vorschlag jedenfalls nicht für abwegig. Er hat sofort zugestimmt. Ich sag's nur ungern, aber wir sollten schon vorher meine ehemaligen Kollegen mit ins Boot holen. Du willst, dass wir den Sheriff informieren? Der wird uns kein Wort glauben. Ja, das könnte ein Problem werden. Viel Fantasie hat das Auge des Gesetzes leider nicht. Deshalb habe ich ja dich angerufen, Jack. Einen, auf den man immer zählen kann, der den Überblick behält und notfalls die passende Antwort hat. Ich frage mich gerade, ob 50 Dollar nicht ein bisschen wenig sind für diesen Job. Mr. Buchanan, am Geld soll es nicht liegen. Wir brauchen Ihre tatkräftige Unterstützung. Also gut. Wenn Sie wollen, dass ich Sie und Stuart begleite, dann nach meinen Regeln. Was heißt das? Das heißt, dass wir unseren Besuch auf morgen vorverlegen. Aber morgen ist Sonntag. Eben. Zwar sollte sonntags dort niemand sein, aber nach allem, was wir jetzt wissen, werden wir uns nicht darauf verlassen können. Hm. Und warum gehen wir nicht den offiziellen Weg und warten bis Montag? Wir haben dich immerhin als Gewerkschaftsvertreter angekündigt. Die werden also parieren. Stuart, selbst wenn ich nur die Hälfte von dem glaubte, was ihr mir erzählt habt, für mich schreit es förmlich danach, dass wir in eine offene Falle laufen. Aber der Prokurist zeigte keines der Symptome wie all die anderen. Was beweist das schon? Ich verlasse mich da lieber auf meinen Instinkt. Und der rät mir zur Vorsicht. Und das ist noch untertrieben. Also gut, dann machen wir es so, wie Sie gesagt haben. Morgen in aller Frühe. Worthington hatte nicht übertrieben, was die nonverbalen Argumente seines Freundes anbetraf. Als wir uns am Sonntagmorgen dem Förderturm von Westen her näherten, trug er beidseitig Schulterholster mit halbautomatischen Waffen. Dazu ein beachtliches Kontingent an Ersatzmagazinen. Wir waren wohl also ausreichend bewaffnet, auch wenn ich, wie mir schlagartig einfiel, vergessen hatte, meinen geliehenen Revolver mitzunehmen. War eine gute Idee von dir. Von der Seite kommen wir bestimmt ungesehen auf das Gelände. Das wissen wir erst, wenn wir wieder heil im Auto sitzen. Hast du die Taschenlampe mitgenommen? Klar. Da links. 
Wenn wir über den Schuttberg klettern, können wir mühelos über den Bretterzaun rübersteigen. So machen wir es. So weit, so einfach. Da lang. Zu den Loren. Drin wären wir schon mal. Und bisher habe ich keine Menschenseele gesehen. Und wir hoffen, dass man uns auch nicht bemerkt hat. Das Gebäude da hat ziemlich viele Fenster. Und alle zeigen in unsere Richtung. Oh, vielleicht ist heute ja wirklich keiner hier. Alles in Ordnung, Doc? Ich lausche gerade, ob dieser Ton zu hören ist. Oh. Nee. Alles ist still. Von hier bis zum Förderturm sind es knapp 50 Yards. Wir bleiben im Schutz der Loren. Vorwärts. Was für eine gewaltige Anlage. Da ist die Aufzugskabine. Hoffentlich hat die auch Strom. Zeigen Sie mir noch mal die Karte. Hier. So wie es aussieht, müssen wir ganz runter. Bis auf knapp 1500 Fuß Tiefe. Bringen wir es hinter uns. Ja. Jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert. Abwärts. Wie weit müssen wir noch? Kann ich nicht genau sagen. Auf der Karte ist kein Maßstab angegeben. Verlaufen können wir uns ja nicht. Nee, das wohl nicht. Aber wenn dieses Zeug wirklich von hier unten kommt, bin ich nicht scharf drauf, mir auch sowas einzufangen. Ha, die Einsicht kommt ein bisschen spät, Stuart. Sehen Sie mal. Da vorn. Ah, da liegt was. Quer im Gang. Das sind Loren. Wie es scheint, sind sie aus den Gleisen gesprungen. Die sehen eher so aus, als wären sie von einer Druckwelle umgerissen worden. Ganz eingedrückt und verbeult. Ja, und erst die Schienen. Die sind richtig verdreht. Wenn hier unten was explodiert wäre, dann gäbe es diesen Stollen garantiert nicht mehr. Es muss eine andere Erklärung dafür geben. Ah ja? Auf die bin ich aber mal gespannt. Wird es plötzlich irgendwie heller? Die Wände reflektieren das Licht der Taschenlampe. Die sehen aus, als wären sie poliert worden. Glänzen wie Glas. Fassen Sie das besser nicht an. Hatte ich nicht vor. Hier enden die Schienen. Und auch die gesamte Stützkonstruktion. Kein einziger Holzbalken mehr. Der Schacht weitet sich. Was ist das hier? Der Minenschacht mündete in einem verstörend riesigen Saal. Der Boden war glatt geschliffen und glänzte tief schwarz. Aus dem gleichen Gestein erhoben sich Reihen mächtiger Säulen vor uns, die irgendwo im Dunkel der oberen Wölbung verschwanden. Anfangs drängte sich mir das Bild einer unterirdischen Kirche auf, aber, aber die Fremdartigkeit, die, die offene Bedrohung, die dieser Ort verströmte, wischte diesen Gedanken sofort beiseite. Ha, ihr, ihr wollt mir hoffentlich nicht erzählen, dass das hier von den Bergleuten stammt. Seht euch mal die Reliefs auf den Säulen an. Was sind das für Geschöpfe? Und die verwirrenden Muster... So was habe ich noch nie zuvor gesehen. Oh, oh, mir wird schlecht. Bilde ich mir das nur ein, oder bewegt sich der Boden? McGinnis, sehen Sie doch nur. Das ist dieses schwarze Zeug. Es ist vom Gestein kaum zu unterscheiden. Es fließt von den Säulen hinab. Zurück zum Fahrstuhl. Schnell. Zu spät. Es ist von dem Stollen schon zusammengeflossen. Dann laufen wir eben einfach durch. Wir sind schließlich nicht barfuß. Auf keinen Fall. Ja, und was dann? Erstmal weg von hier. Los! Nimmt diese Halle denn gar kein Ende? 
Als ob sich verdammte Taschenlampe ruhig. Bei dem Gewacke sieht man ja nichts. Da, eine Tür. Ja. Tür, nennen Sie das? Wohl eher ein Portal. Und da drauf sind dieselben scheußlichen Kreaturen abgebildet. Völlig egal. Hauptsache, wir kommen hier weg. Wo öffnet man das Ding? Augenblick mal. Was haben Sie? Warum machen Sie das Tor nicht endlich auf? Da ist doch sowas wie ein Knauf. Das Metall, das vibriert. Ja, es zittert ganz leicht und... Und? Ich höre etwas. Es... Es klingt beinahe wie... Gesang. Sie haben völlig recht, Dr. McInnes. Es ruft uns zu sich mit seinem Gesang. Aber wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Wir haben euch erwartet. Verdammt, ich wusste es. Überall stehen Bergleute mit Spitzhacken. Anfangs hielten wir es für Geschwätz, als die Arbeiter uns sagten, am Ende des Stollens höre man merkwürdige Geräusche, wie eine sehr tiefe Stimme, die durch den Stein rufe. Sie weigerten sich sogar, den Schacht tiefer ins Gestein zu treiben, bis wir eine Prämie auslobten. Warum hören Sie auf zu meißeln? Weil ich durchgebrochen bin. Durchgebrochen? Was heißt das? Das heißt, dass hinter dieser Wand ein Hohlraum sein muss. Aha. Ich höre absolut nichts. Und Sie? Nein, es ist alles still. Vergrößern Sie das Loch. Man kann ja überhaupt nichts erkennen bei der Dunkelheit. Wenn Sie meinen... Wie ich Ihnen sagte, ein Hohlraum. Moro, fahren Sie hoch und holen Sie den Direktor. Er muss das hier unbedingt sehen. Was ist es? Ich habe keine Ahnung. Aber möglicherweise sind wir auf etwas gestoßen, das noch kein Mensch vor uns erblickt hat. Da ist es wieder. Was habe ich Ihnen gesagt? Das ist nur eine Reaktion auf die veränderten Druckverhältnisse. Die Luft strömt über irgendeine Kante und erzeugt diesen Ton. Sehen Sie? Es ist schon vorbei. Ihnen Ihn ist da was auf die Schulter getropft? Auf die Schulter? Was denn? Sieht aus wie Öl. <lacht> Öl in einer Kohlemine. Schön wär's. Jetzt holen Sie endlich den Direktor. Ich war der Erste, der den Gesang hörte, der ihn verstand. Ich folgte ihm und schließlich fand ich es hinter dem Tor. Dem läuft das schwarze Zeug wie Wasser aus dem Mund. Unaufhörlich. Wir betraten, was seit Jahrtausenden verborgen lag. Vergessen. Sogar von der Zeit, dessen Stimme wir nicht verstanden, bis der Schleier von uns genommen wurde. Auch ihr werdet ihn bald hören, seinen herrlichen Gesang aus der Tiefe. Und was genau müssen wir dafür tun? Das sollt ihr nun erfahren. Von jemandem, den Sie bereits kennen, Dr. McInnes. Ich werde verrückt. Das ist doch die Moro. Es ist so wunderbar, seinen anmutigen, nie endenden Gesang zu hören. 
Ihr müsst nur von seiner Essenz, dem schwarzen Nektar, trinken. Dann wird er euch aufnehmen in den Reigen seiner Gefolgschaft. Ihr werdet bei ihm sein. Und sein Lied wird sogar den Klang eures Herzens übertönen. Was ist denn der Schüssel da drin? Noch nichts. Oh. Hier, schließt den Bund mit ihm. Tretet ein in unsere Reihen. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Süße, wenn du glaubst, ich trinke das schwarze Zeug, das du gerade aus deinen Innereien hochgewirkt hast, dann bist du aber schief gewickelt. Es lässt euch hören. Es lässt euch sehen. Es lässt euch glauben. Schon bald werden wir genug von seinem schwarzen Nektar haben, um ganz Devery damit zu versorgen. Jeder Einwohner wird ihn hören, wird ihn sehen und wir werden ihn befreien. Wer oder was ist er denn überhaupt? Die Erkenntnis kommt mit der Verwandlung. Und er ist hinter dieser Tür, ja? Ja. Doch ohne den Nektar ist seine Stimme an euch vergeudet. Dann werde ich dafür sorgen, dass er es nicht umsonst tut. Was zum Teufel tun Sie damit, Buchanan? Ich mache diesem Spruch ein Ende. Ich werde... Oh, 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 oh mein Gott! Das hält sich nicht aus! Ich werde ihm seinen verdammten Gesang mit Blei in der Hand zurückstoppen! Ja. Was ist das? Was ist das? Jack? Alles in Ordnung? Ah! 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 Mr. Valentine vorstellen. Er ist der Besitzer dieser Mine. Dieses Ding ist doch kein Mensch. Seine linke Körperhälfte. Sie sieht aus, als wäre sie geschmolzen. Und der Kopf. Sehen Sie doch nur. Der Kopf. Mr. Valentine war der Erste, dem es sich offenbart hat. Es hat ihn zu sich in den Schacht gerufen. Nun ebnet er den Weg. Er braucht den Nektar nicht mehr. Das ist eine Metamorphose. Was auch immer gerade mit ihm geschieht, es ist noch nicht fertig. Das ist mir völlig egal. Wir müssen uns was einfallen lassen, damit wir hier wieder rauskommen. Möglicherweise gibt es einen Weg. Habt ihr es immer noch nicht begriffen? Ihr werdet es sein, die seiner Stimme Gehör verschaffen, die seinen Gesang hinaustragen. Jahrtausende hat es gewartet, im finsteren Schoß der Erde, geduldig, bis es von den Fesseln der Ewigkeit befreit wurde. Bald schon wird es stark genug sein, diesen Ort zu verlassen. Halt, wo du bist! Oder ich verpasse dir eine Kugel! Die hat er mir euer Freund geschenkt. Und da habt ihr sie wieder. Was hast du mit ihm gemacht, du? Jetzt ist nicht die Zeit für Fragen, Dr. Worthington. Sie beide werden nun ihre Medizin einnehmen, damit ihr hört und versteht. Bevor ich dieses schwarze Zeug schlucke, 
jag ich mir lieber eine Kugel in den Kopf. Warum zögern Sie dann noch? Los! Herein! Warum in aller Welt? Von jetzt in eine Verbindung nach außen. Das war Ihr Plan? Wie kommen Sie denn auf den Unsinn? Als wir nachts hier waren, haben wir den Gesang sogar im Verwaltungsgebäude hören können. Meiner Ansicht nach funktioniert das nur, wenn es von hier aus eine Öffnung zur Oberfläche gibt. Aber diese Halle ist riesig. Man sieht weder die Decke noch... Oh, Mann, das war knapp. Was ist das? Das sieht beinahe aus wie ein gigantischer Trichter. Der Boden fällt so mit den Steil ab. Ist das da Blut auf dem Boden? Leuchten Sie rüber zur Wand. Schnell! Da! Sehen Sie? Ich hatte recht. Eisensprossen, die nach oben führen. Krasch! Bevor uns die Leute den Weg abschneiden. Wo sind Sie? Sie sind uns dicht auf den Fersen. Wenn die zu nahe kommen, schießen sie. Ach, dieser entsetzliche Ton. Ihr wird schlecht. Machen Sie jetzt bloß nicht schlappen, Mann. Wir kommen hier raus, hören Sie? Wir erwischen uns nicht. Damit sind es nur noch 50. Los, weiter. Was ist jetzt wieder los? Warum hat es auf einmal aufgehört? Da ist Licht. Über mir. Eine Öffnung in der Wand. Ein Schacht. Worthington? Wo bleiben Sie denn? Warum antworten Sie nicht? Wir müssen weiter. Es sind vielleicht noch 30 Fuß. Es muss gewaltig sein. Aber ich kann nichts erkennen. Ich werde nicht darauf warten, dass es mich erwischt. Ich verschwinde von hier, mit oder ohne Sie. McGinnis, jetzt sehe ich was. Ja. Ah. Tatsächlich erinnere ich mich nur noch bruchstückhaft daran, wie ich wieder an die Oberfläche gelangt bin. Als hätte mein Verstand, ob des Erlebten, bereitwillig das Zepter jenen niederen Instinkten übergeben, die wir Tieren zugestehen, von denen wir uns aber längst emanzipiert zu haben glauben. Von panischer Angst getrieben, lief und kletterte ich. Er klomm Leitern und Seile, die nach oben führten, bis ich endlich den grau verhangenen Himmel über mir sah. Das Gitter, das mich noch von der Freiheit trennte, stemmte ich mit dem Rücken auf und entstieg einem engen Luftschacht, nahe jener Stelle, wo wir noch zu dritt über den Zaun geklettert waren. Egal, ob die mir glauben oder nicht, ich war zum Sheriff's Office und sagte ihnen, was in der Mine vor sich geht. Die sollen den verdammten Laden hochnehmen mit allen Männern, die die haben. Ich benötige unbedingt Ihre Hilfe. Draußen bei der Mine gehen ungeheuerliche... Sheriff? Hallo? Hallo, Sheriff? Auch leer. 
Arbeitet hier sonntags etwa niemand? Da steht Kaffee. Wo sind denn alle hin? Es war wie mit der scheinbar harmlosen Bewegung, die man zwar im Augenwinkel wahrnimmt, der man aber so lange keine Beachtung schenkt, bis sie sich als Zug entpuppt, der auf einen Zug rast. Auf meiner Fahrt hierher waren mir keine Autos begegnet. Auch sonst hatte ich niemanden gesehen. Ich stand mitten auf der Main Street. Die Ampel wurde rot und wieder grün. Ich blickte auf meine Uhr. Oh, fast acht. Und niemand ist unterwegs. Im Truckstore. Im Café. Uh -uh. Keine Menschenseele. Hallo? Hört mich irgendjemand? Hallo? Was geht denn hier vor sich? Das reicht mir jetzt. Ich kratze die Kurve, bevor es mich auch noch erwischt. Das kann doch alles nur ein Albtraum sein. Eben noch sitze ich in meiner Praxis und verschreibe ein Mittel gegen Arthrose. Und im nächsten Augenblick fliehe ich aus einer Geisterstadt. Wo, 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 wo habe ich den Revolver gelassen? Ah, auf der Fensterbank. Guten Morgen, Kollege. Oh, oh. Oh. Turpins. Man trug mir zu, dass es zwischen uns Unstimmigkeiten gäbe. Die würde ich nun gerne ausräumen. Woher wissen Sie, wo ich wohne? Und was sind das alles für Leute? Das sind Patienten von Ihnen. Erkennen Sie sie etwa nicht? Mr. und Mrs. Fletcher. Miss Harper? Mr. Lexington? Dennoch verstehe ich nicht... Sie alle waren auf dem Weg zu Ihnen. Sie haben mir erzählt, was für ein hervorragender Arzt Sie sind. Nicht wahr? Dürfen wir eintreten? Oh, großer Gott! Turpins merkwürdig ausgebeulter Anzug riss vor meinen Augen auf und gab deformierte Auswüchse seines Körpers frei, die wie abgestorbene Gliedmaßen auf den Boden klatschten. Meine Patienten taten es ihm gleich. Sie werden sehen, es ist nicht zu Ihrem Schaden. Äh, äh, zur Hintertür. Ich muss nach oben. Nach ganz oben. Ich hoffe, dass... Oh, hält eine Weile. Ich sitze in der Falle. Auf der Straße wimmelt es nur so von denen. Mein Blick aus dem kleinen Dachfenster wanderte hektisch über die Meute, die offenbar nur ein Ziel kannte. Das Haus, in dem ich wohnte. Wenn ich von hier entkommen wollte, dann nur durch einen beherzten Sprung vom Dach. Aber ob ich diesen unbeschadet überstehen würde? Vielleicht schaffe ich es, auf das Dach des Nachbarhauses zu springen. Das sind höchstens zwölf Fuß und das Dach liegt etwas niedriger. Jetzt sind Sie in meiner Wohnung. Die wissen, dass ich hier oben bin. Wenn es hier doch nur irgendwo ein Versteck gäbe. Bis auf ein paar abgedeckte Möbel und eingestaubte Kartons war der Dachboden leer. Nicht mal der gemauerte Kamin war breit genug, sodass ich mich dahinter hätte verbergen können. Mein Herz schlug wie wild. Jeden Moment mussten meine Verfolger die Tür aufbrechen. Ich lauschte. Doch nichts war zu hören. Worauf warteten sie? Wieder sah ich sie vor mir. 
den fieschen Ausdruck auf ihren Gesichtern, als sie ihre abscheulichen Mutationen offenbarten. Diese geschwollenen, dunkelroten, ja fast bläulichen Muskelstränge, die sich aus ihren Brustkörben herausschoben, mit gefingerten Enden, die pulsierten und zuschnappten. Aber schrecklicher als diese Bilder in meinem Kopf war die Gewissheit, dass mich nur das wenige zollstarke Holz des Türblattes von diesen Kreaturen trennte. Glauben die allen Ernstes, ich wüsste nicht, dass die im Treppenhaus auf mich warten? Vielleicht kann ich durchs Schlüsselloch etwas erkennen. Nein, nichts zu machen. Es ist zu dunkel. Wie ein in die Enge getriebenes Tier, das seinem unausweichlichen Ende zu entkommen sucht, klammerte ich mich an absurde Fluchtgedanken. Wenn ich nur beherzt die Tür aufreißen und mit aller zu Gebote stehenden Kraft den obersten Angreifer die Treppe hinabstoßen würde? Vielleicht würde dieser im Sturz die Nachfolgenden umreißen und ich könnte durch den sich öffnenden Korridor aus Leibern hinabeilen. Ich habe nur sechs Schuss. Das reicht vermutlich nicht mal, um unbeschadet bis zu meiner Wohnung zu gelangen. Oh, verdammt! Was soll ich nur machen? Das gibt's doch nicht. Ich hatte recht. Fast vier zermürbende Stunden waren vergangen. Entsprechend der Jahreszeit nahm das Tageslicht bereits wieder ab. Mein Plan, auf das Nachbargebäude zu springen, hatte ich schnell aufgegeben. Man würde sofort auf mich aufmerksam werden und somit tauschte ich lediglich mein Gefängnis. Viele Fragen geisterten mir durch den Kopf. Wie war es möglich gewesen, dass scheinbar sämtliche Einwohner Deveries mit dem in Kontakt geraten waren, was ich anfänglich für einen Krankheitserreger gehalten hatte. Und warum rührten sie sich jetzt nicht mehr? Da erst fiel es mir wieder ein. Die Nacht im Verwaltungsgebäude. Ich schlich zum Fenster und riskierte erneut einen vorsichtigen Blick. Und ich erkannte, dass meine Chancen zur Flucht nie besser gestanden hatten. Die sind wie versteinert. Ich muss nur aufpassen, dass ich dieses Zeug nicht berühre. Der Gesang muss verstummt sein. Oh, 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 oh. Oh, hoffentlich hält das noch eine Weile an. Und jetzt nichts wie weg. Augenblick mal, was ist denn das? Hat es geregnet? Ich blickte die Straße hinauf. Sie glänzte, als sei ein Schauer niedergegangen. Aber das konnte nicht sein. Während meiner Gefangenschaft auf dem Dachboden hatte ich auf das kleinste Geräusch geachtet. Es hatte nicht geregnet. Dann sah ich, dass sich der funkelnde Asphalt zu bewegen schien. aus den Häusern heraus. Sie leben. Wir können hinterher Wiedersehen feiern. Beeilen Sie sich. Was? Wie sehen Sie denn aus? Ich weiß. Ich habe wohl ein bisschen fest an meinen Haaren gezogen. Los, hier lang. In den Hinterhof. Da runter? Im Leben nicht. Das schwarze Zeug muss von dort aus in die Häuser gekrochen sein. <lacht> Ich bin den ganzen Weg bis hierher durch die Kanalisation gelaufen. 
Da unten ist nichts von der schwarzen Brühe. Die hat sich komplett an der Oberfläche verteilt. Ich habe in den letzten Tagen zu viel erlebt, das nicht zusammenpasst. Und dass Sie hier vor mir stehen, quick lebendig, reiht sich da nahtlos ein. Ziehen Sie Ihr Hemd hoch. Mein Hemd? Los! <lacht> Zufrieden? Und woher wissen Sie... Dass Sie mir Ihre Karte gegeben haben. Okay. Aber wie sind Sie da rausgekommen? Ich bin Ihnen hinterhergestiegen, so einfach. Und dann einem Gang gefolgt, bis ich zum Fahrstuhlschacht kam. Den bin ich hochgeklettert. Und was haben Sie da unten gesehen? <lacht> was ich gesehen habe? <lacht> Reißen Sie sich zusammen, Mann! Ich sah es! Und es hat mich gesehen. Hat mir direkt in die Augen geblickt. Weiter! Wie sah es aus? Womit haben wir es zu tun? Es ist anders. Anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Was soll das heißen? Oh, oh, das werden Sie sehen, wenn wir wieder dort sind. Was meinen Sie mit dort? Wollen Sie etwa wieder zurück zum Bergwerk? Vergessen Sie es. Ich, ich kenne jetzt seine Pläne. Ich weiß, was es vorhat. Worthington, wir müssen Davery so schnell wie möglich verlassen. Die, die überwachen alle Straßen, die aus der Stadt rausführen. Das können Sie vergessen. Ich bin eben an einer ganzen Meute vorbeigegangen. Also erzählen Sie mir nicht, wir kämen hier nicht weg. Da ist er. Und der andere ist auch bei ihm. <lacht> Glauben Sie mir jetzt? Ach, verdammt. Mir blieb keine Wahl. Also stieg ich mit Worthington hinab in die Kanalisation. Er übernahm die Führung, da er immer noch die Taschenlampe bei sich hatte. Tatsächlich gelang es uns, unsere Verfolger abzuschütteln. Als wir endlich wieder an die Oberfläche kamen, war es bereits fast dunkel. Hier sind wir mitten auf dem Gelände? Ja, die waren sehr fleißig haben diese Verbindung zum Abwassersystem gegraben. Jetzt begreife ich. Und was sind das für Fässer? Da drin transportieren sie das neue Erz. Ich habe sie dabei beobachtet, wie sie die Lastwagen dort damit beladen haben. Diese hier sind alle leer. Ja, von hier aus haben sie die Stadt fertig gemacht. Haben das Zeug da reingekippt. Und jetzt wollen sie den Nektar von hier fortbringen. In andere Städte. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. <lacht> Deshalb sind wir ja hier. Aber zuerst brauchen wir ein Versteck. Da wüsste ich schon was. Geduckt liefen wir im Schatten der verwaisten Gebäude, bis wir die Kantine erreichten. Dorthin würde sich keiner von denen verirren, denn der Nektar schien sämtliche Bedürfnisse ihres Wirts zu befriedigen. Glücklicherweise fanden wir im Lager Konservendosen mit genießbarem Inhalt. Nachdem wir etwas gegessen hatten, planten wir unsere nächsten Schritte. Sobald es wieder hell war, würden wir dem Spuk ein für alle Mal ein Ende bereiten. Und wir wussten auch schon wie. Ich hatte gerade meine zweite Wache angetreten und nicht eben viel geschlafen, als es geschah. Endlich wird es hell. Hoffentlich funktioniert unser Plan. Wenn nicht, dann... Das... Das klingt viel lauter als beim letzten Mal. Es beginnt. Wovon sprechen Sie? Das werden Sie gleich erleben. Der Boden. Er zittert. Als ob etwas sehr Großes an die Oberfläche kommen würde. Nein. Sie sind auf dem Weg hierher. Alle. Sprechen Sie von den Einwohnern. 
Das sind nicht mehr die Einwohner von Davery. Jesus! Es ist wie bei einer Stampede! Eine Welle aus ungezählten Menschen schob sich auf den Hof. Sie waren so dicht beieinander, dass ich mich wunderte, warum keiner stürzte und von den nachfolgenden Massen totgetrampelt wurde. Zuckend drang der Teppich von Leibern weiter und immer weiter vor, bis er schließlich den Förderturm erreichte. Was dann geschah, sollte mir die schreckliche Bedeutung von Worthingtons letztem Satz vor Augen führen. Was passiert denn jetzt? Allmächtiger, Sie... Sie sind zusammengeschmolzen zu einem einzigen zitternden Brei aus Fleisch und Bindegewebe. Frauen, Männer, Kinder. Oh, sie... Oh, oh, sie haben sich all ihre Knochen entledigt. Oh, es stinkt. Wir, wir, wir brauchen den Schlüssel vom Sprengstofflager. Jetzt! Worthington! Sehen Sie doch nur, dieses... Dieses Ding verfärbt sich. Es wird immer dunkler. Los, hier entlang. Über leere Flure gelangten wir zum Verwaltungsgebäude. Beim Prokuristen hatten wir ein großes Schlüsselbrett an der Wand hängen sehen. Da. Sehen Sie? Ich hatte recht. Der hier muss es sein. TNT Lagerhaus 2. Ja. Das liegt in der Nähe des Förderturms. Das sollte für unsere Zwecke reichen. Die Kisten sind randvoll. Jeder eine. Ich hoffe, Sie haben Feuer bei sich. Nein! Kommen Sie ans Fenster! Schnell! Es sieht so aus, als würden Sie es, als würde es in den Förderturm hineinfließen. Ja, es muss sich mit Ihren Leibern verbinden. Dann erst wird es stark genug sein, um sein Gefängnis zu verlassen. Ja, ja. Woher wissen Sie das alles? Weil ich seinen Gesang verstehe. Ich höre seine Stimme. Sie hören das, was die hören? Ah, ja, ja. Ich spüre, wie der Gesang alles in mir auslöscht. Er übertönt langsam meine Erinnerungen, meine Gedanken. Zersetzt sie, löst auf, was ich mal war. Dann lassen Sie es uns endlich zu Ende bringen. Vielleicht rettet das Ihren Verstand. Wir müssen den richtigen Moment abwarten. Wir dürfen die Kisten nicht zu früh runterwerfen. Erst wenn es nach oben kommt. Wenn wir das tatsächlich überleben sollten, müssen wir anschließend die Laster mit ihrer Ladung vernichten. Hoffentlich ist nichts davon in Devery zurückgeblieben. Nein! Es ist alles bei ihm! Was ist mit Ihnen? Haben Sie Schmerzen? Oh, mein Kopf! Der Gesang wird immer lauter! Aber es ist doch nicht... Nicht 
Sivek. Als ich mich das letzte Mal umsah, standen sämtliche Gebäude der Minenanlage lichterloh in Flammen. Nichts überließ sich dem Zufall. Auf meinem Weg zurück in die Stadt überlegte ich, was ich den Behörden demnächst wohl erzählen würde. Devery war zu einer Geisterstadt geworden. Und ich, der einzige Überlebende, der wusste, was hier geschehen war. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir klar, dass es eher darum ging, was ich überhaupt erzählen durfte. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mir Glauben schenkte, lag wesentlich niedriger als die Möglichkeit, deshalb in eine Irrenanstalt eingewiesen zu werden. Ich hatte nie ganz dazugehört. War nie richtig in Devery angekommen. Mir tat die Stadt nicht leid, denn es war nicht schade um sie. Und was auch immer es gewesen war, das da tief unter diesem Ort seit Äonen gewartet hatte. Es war ein Teil des Schwanengesangs, den Devery bereits vor Jahrzehnten angestimmt hatte. Ich kenne nun seine Stimme. Und ich bete inständig dass ich sie nie wieder hören werde. Doch wenn ich die Augen schließe, stehe ich wieder am Fahrstuhlschacht und starre hinab. Ich sehe, wie es nach oben kommt. Ich sehe, dass es mich anstarrt. Ha, ha, ha.